So, ich melde mich mal wieder. Ich bin aus dem Labyrinth rausgegangen. Ich bin also den ganzen Weg zurückgegangen. Fast schnell, ich habe oben alles gemacht. Das heißt, wir haben wirklich nur noch wahrscheinlich zwei Fragen. Die eine Frage mit dem Minotaurus und wahrscheinlich eine danach. Äh, ich habe mich jetzt äh, am Ende sozusagen jetzt wieder an der letzten möglichen Stelle wieder rausgenommen und wurde dann gleich verfolgt von einem. Äh, von diesen Typen, lustigerweise also bei 75%. Ich hatte jetzt gedacht, bei 80% kommt der nächste. Das ist Nummer 8. Von den Befragungsräumen. So, was haben wir denn? Wir haben diesmal nur einen Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch ist eine Waage. Der Schlüssel entspricht 2 Schachfiguren. Der Telefonhörer. Sie hat das rote Labyrinth. Renzo Nera, Reporter, der Groß Jackpot. Der hat, Renzo hat im Club Rouge den Jackpot gewonnen. So, was haben wir noch hier Schönes? Gut, also das Schubfach oben rechts ist offen, das mittlere ist offen. Es hat insgesamt kleine Schubfächer: 3, 6, 9 plus 2. Hier ist, liegt eine Lupe drin noch. Und unter dem liegt, nicht, liegt ein Papierkorb irgendwas? Nee. Okay, damit habe ich glaube ich alles, was ich erstmal weiß. Und das Foto, was da unten drunter ist, ist ein Foto. Erinnerst du dich? Ich habe schon alles. Oh, gut. Wie hieß die Zeitung? Schon alte Sud. Ich der Meinung. Uh. Ich frage mich mal, wie viele Fragen vorbereitet haben, ob das immer so 10 Stück sind oder so, die variabel dann noch damit sind. Im inneren Hotel, Empfangsbüro nachts. Die Frau wartet nervös neben dem Telefon. Es klingelt, die Frau nimmt den Hörer ab. Der andere Teilnehmer ist verfügbar. Vielen Dank. Man hört, wie die Leitung umgeschaltet wird. Hier ist Bob. Herr Sidney, verzeihen Sie, wenn ich Sie störe. Ich mache mir ein wenig Sorgen um das Projekt. Wer spricht da? Ich arbeite mit Herrn Nero an The Third Eye. Schweigen. Äh, hallo? Da haben Sie den Brief nicht erhalten? Nein, welchen Brief? Das bedauerlich. Wo sind Sie gerade? Ich bin im Hotel. Was ist denn los? Dann ist Schweigen. Sie ist gerade dort. Was sagt die Rechtsabteilung? Eine weitere Stimme ist zu hören. Es ist nicht zu verstehen, was sie sagt. Raus da, sofort! Man hört den Schuss einer Pistole. Die Frau lässt den Hörer fallen. <lacht> okay. Oh, ich liebe dieses Spiel, ey. Das ist so gut gemacht. Okay, wir haben jetzt gerade die Nummer 8 geschafft. Deswegen würde ich mal gerne noch speichern. Das heißt, wir haben nur noch einen davon rumgeistern. Danach. Und die nächsten treffen. Was ist dann? Das ist dann ein ganz großes Kino. Okay, also kurz zu erklären, was wir in dieser Folge machen. Nummer 1, ich würde gerne das rote Labyrinth beenden. Weil da ist die letzte Information, um zu den Quizlabyrinth zu kommen. Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn wir das dann haben, müssen wir äh, endlich einmal diese ganzen Türen machen. Diese, wo wir schon zwei haben. Ich glaube, zwei haben wir aktuell. So, also wir müssen zum roten Labyrinth. Da müssen wir wieder zur Mitte kommen und da müssen wir das Rätsel lösen. Und das ist jetzt so ein bisschen die große Krux, weil ich absolut keine Ahnung habe, dass wir einen dreistelligen Hexcode eingeben. Ich habe den Unicode probiert, der ging ja leider nicht. Ähm, ob es da noch irgendeine andere Variante gibt, das zu machen. Wir haben die Fehlerberichte, aber das steht... Es ist mir leid, da steht nicht so viel drin, wie ich gehofft hatte. Aber da hat sie jetzt die Möglichkeit, direkt das zu testen. Okay. Wir sind netterweise ja genau in dem rausgekommen. Ich habe mich ja extra so gefordert, das letzte Mal, als wir hier sind. So, hier können wir Sachen eingeben. Das sind die Hexcodes. So. Gamma, Pi und Phi. Nee. Doch. Sie, nicht Phi. So, das ist jetzt Quatsch. Das war jetzt Blödsinn. So, jetzt gucken wir uns an. Wir haben die... Oh, darf ich nicht zurückgehen? Hier. Wir haben die Fehlerberichte. Und wir gucken nach. Äh, dim, dim, dim. Die Fehlerberichte. Also erstmal kurz nach. Sonst stört mich das unheimlich. 
Hier. Hallo. Fehlerbericht 1. Hier, Gamma. Waldproblem 1. ID Gamma. Ein Versuch am Schild am Felsen vorbei. In die Richtung zu gehen, in die das Schild zeigt, wird versucht, eine Animation auszulösen, die nicht zur Verfügung steht. Die Wandlung des Spielcharakters ist fehlerbehaftet. Und dieser Fehler wiederholt, ausgestürzt, die Software schließt sich ab. Jetzt ist die Preisfrage. Hätten wir das Schild jetzt nochmal aufsuchen sollen? Und da ist eine Nummer zu finden? Oder ist im Text jetzt was versteckt? Oder steht Waldproblem 1 für die 1 sozusagen? Das Problem ist ja auch, wir haben jetzt nicht, wir haben zwar äh, A und F noch, A bis F, aber wir haben jetzt kein I für 1ID irgendwie oder sowas. So, ansonsten ist natürlich auf dem Fehlerbericht noch was anderes zu finden. Äh, auf der Stelle dreht, ist die Verwandlung okay und ganz unten steht, wenn man das Spiel startet, wenn man erst mit Grab 1, dann 8, dann 4 und schließlich mit Grab 7 reagiert, schließt es auf der Ab. Da ist eine 1847, da ist also wieder ein diese Jahreszahl zu finden. Aber das ist ja blöd. Ich könnte mir höchstens vorstellen, das ist F11. Fehlerbericht 1, Problem 1 sozusagen. So, wir haben unseren neunten. Und ich habe inzwischen eine Idee gekriegt, wie wir vielleicht das Problem lösen können. Ich bin mal gespannt. Also wir haben jetzt den neunten Raum. Endlich. Das müsste der letzte sein. Ich muss so gucken, wie ich das zusammenschneide. Also das habe ich noch keine Ahnung. Weil ich glaube, wir haben bisher zwar viel probiert, aber es ist alles vor alles Nonsens. Auch wenn es Sinn ergibt. So, wir haben... Hier liegen drei Äpfel drin. Ich sehe es gerade nicht. Können drei sein, können nur zwei sein. Die Tür wird zugehalten. Es ist ein Schlüssel da hinten drin. Und zwar sehe ich vier Schlüssel und einen Brief. Ein Schlüssel liegt unten, also sind es fünf Schlüssel insgesamt. Und ein Brief liegt oben drauf. Ähm, ein Fetz und eine Schere hängen dort. Zwei Koffer stehen hier. Und er hat auf der rechten Hand hat er eine Pistole. Das würde ich jetzt gerade mal so deuten. Gucken wir mal. Was können wir... Mit der Hand. Also das Pistole in der Revolver in dem Fall. Sehr gut, damit haben wir den neunten geschafft. Also, immer noch ein Hotel, Empfang, Lobby nachts. Die Frau atmet heftig, die Kugel hat ihren Kopf nur knapp verfehlt. Sie gerät in Panik und macht sich auf den Weg in die Lobby. Als die Tür öffnet, steht dort ein Mann. Er trägt eine Sonnenbrille, er senkt den Revolver. Signorina, zum Glück kann ich mit dieser Brille nicht sehen. Ich habe dich für jemand anderen gehalten, für einen von ihnen. Das hätte vorher beenden können. Der Mann lacht. Wie auch immer. Jedenfalls wirst du dich freuen zu hören, dass ich eine ganz neue Philosophie hinsichtlich Film entwickelt habe. Ach was, sie betrifft die Kunst im Ganzen. Die Frau blickt auf den Revolver. Ich. Die Kunst muss von der Tyrannei des Betrachts befreit werden. Wir bringen sie zurück ins All. Wir veranstalten die größte Show, die die Welt nie sehen wird, Signorina. Oh, wen hast du angerufen? Den Magier? Erzählt er Lügen über mich? Nein, ich musste meine Tante anrufen. Sie ist. Waren das die Amerikaner? Versucht sich nochmal zu verhalten. Nein, ich muss arbeiten. Oh, ich halte dich auf. Reden wir im Gehen. Die Frau schlägt eine schnelle Gangart ein und der Mann läuft neben ihr her. Jeder muss bei der Revolution eine Funktion übernehmen. Rudi fehlt das künstlerische Talent. Deshalb wird er Verteidigungsminister. Der Hund. Siehst du das genauso, Signorina? Ja, Verteidigungsminister. Signorina, bitte mach keine Scherze. Rudi ist ein Labrador. Er hat nicht das, den nötigen Mumm für die Kriegsführung. Die Frau versucht, den Ausgang zu finden, der sie aus dem Hotel hinausführt. Aber der Mann versperrt ihr den Weg, indem er ständig vor ihr herläuft. Ach, Signorina, bitte sei ernsthaft bei der Sache. Wir werden belagert. Die Atombombe? Sie ist sehr schön, aber instruiert instrumentell. Sie haben sie politisch genutzt. Ein unverzeihlicher Fehler. Die Frau geht schneller Schritten, schnellen Schrittes davon. Der Mann eilt hinterher und setzt das Gespräch fort. Wie du weißt, ist das Labyrinth eine Massenvernichtungswaffe. Für Faschisten und Kritiker ein Fahrgeschäft, dessen Fahrt nie endet. Die Autoscooter wurden wegen eines Zusammenstoßes dauerhaft geschlossen. Sabotage, Signorina. Sabotage. 
Plötzlich ergreift der Mann den Arm der Frau. Wer war am Telefon? War es Sidney? Hat er dir Lügen über meine Zauberführung erzählt? Nein, ich... Ach, verzeih mir, Signorina. Ich rede und rede. Eigentlich wollte ich sagen, dass ich oben auf dich warte. Ich wirkte sehr ernst, also solltest du vielleicht besser nachschauen gehen. Die Frau blickt ihm entsetzt ins Gesicht. Auf einer seiner Wangen sind rote Flecken. Er eilt davon. Die Frau bleibt stehen und horcht, während er sich entfernt. Sie schleicht zurück zum Haupteingang. Sie will die Tür aufstoßen. Die Tür ist verschlossen. Du gerätst in Panik. Moment. Von sie zu du. Du läufst durch die Gänge und rüttelst an allen Türen. Sie sind alle verschlossen. Du biegst in jeden Flur ein, überprüfst alle Fenster. Auch sie sind verschlossen. Du läufst voll Panik die Treppen hoch und runter. Du findest dich in meinem Zimmer wieder. Ich bin nicht da. Ich war die ganze Zeit nicht da. Ich bin im echten 1963. Dann haben wir alles Zeiten gefunden. Glückwunsch. So. So, und jetzt berichte ich euch davon, was ich entdeckt habe. Das hätte ich schon früher mal testen können, aber ist nur wie es ist. Fehlerbericht Nummer 3. Bibliotheksfehler. Geht man, nachdem man mit der Frau interagiert hat, rückwärts durch den Gang neben ihr. Wisst ihr, wo... Achso, können wir erstmal irgendwo speichern? Das wäre vielleicht ganz cool. Ähm... Wisst ihr, wo man... Äh... Den Bibliotheksfehler erzeugen kann? Also wo man zumindest in der Bibliothek ist, in dem Spiel? Ganz genau. Man ist genau bei diesen Minispielekonsolen da drin. Was ist denn, wenn wir die Minispielekonsolen versuchen, jetzt die Fehler zu erzeugen? Ich habe ich hab wirklich gesagt, überhaupt keine Ahnung, ob es funktioniert, ob es der letzte Strohhalm, mit dem ich mich ein bisschen klammern kann. So, wir sind in der Bibliothek hier. Wir müssen erstmal also rauskriegen, wo die Frau stand, um ehrlich zu sein. Ach Gott, das ist ja wieder die andere. Also. Ähm, es sind zwei, drei Figuren. Durch den kleinen Gang, wo die Frau steht. Ich glaube, ganz oben links war der Mann Pistole gewesen. Ich würde das mal oben rechts probieren. Also gerade. Und dann oben rechts. Ich hätte nur gedacht, ein Dokument ist alles zu finden, aber es ist höchstwahrscheinlich doch so, dass wir in diese drei Spielekonsolen gehen müssen. Das Spiel ist verflucht lang für so ein Rätselspiel. Also. Wenn man rückwärts geht. Ha! Die Software hat eine ungültige Abfrage in die Speicheradresse 1EO. Das ist es. Es sind wirklich 1EO. Bibo, das müsste das dritte sein. Okay, hatten wir auf dem Spitzboden, hatten wir da eine Spielkonsole? Wir hatten in der dritten Etage eine, die sind wir gerade. Zweitens ist es irgendwo links, okay. Also das ist gemein gemacht, aber also wir speichern nochmal, dass wir das kurz rauskriegen. Wir haben immer noch die Spiele, müssen wir holen. Also es ist vor allem auch immer so viel zu tun. Das ist echt der Wahnsinn. Wir sind gerade, das ist die... Ist das nicht die zweite Etage? Ne, wir sind dritte. Zweite ist eins drunter und links. Gut. Nee, das war so ein Filmplakatraum. Ja, mal links. Da. Das war nichts. Das war F Plakat. Das war das Sammelalbum. Was ist denn das für eine Konsole? Wir testen es mal ganz schnell. Was ist das? Das ist das mit den Korridoren. So, und da haben wir 
Korridorproblem. Hier, hier. Hier geht man wieder ab mit dem Marker, wird der Telex beschädigt. Okay, wir müssen den Marker sprechen. Hier übrigens, damit haben wir das letzte auch freigestellt, sind Softwarefehler. Man könnte jetzt also die ganzen Fehler auch. Ach so, das ist also. Das kann ich ja am Absatz der Aufnahme machen, diese ganzen Fehler erzeugen. Das stimmt eigentlich. Okay, ich würde sagen. Ich erzeuge mal die ganzen Fehler. Ich glaube, das ist am geschicktesten. Ich melde mich mal, wenn ich alle Fehlerdateien habe. Ich würde trotzdem mal euch mal mitnehmen, wenn der Fehler passiert, weil es war spannend. Als man den Fehler mit der Dame hier im Korridor Problem gemacht hatte, zeigt sie auf eine Wand. Da konnte man durchgehen, da war die Leiche von Renzo zu finden. Jetzt machen wir gerade den Fehler, dass wir durch die Tür 1963, also 1963 gehen. Was kommt da für eine Sequenz? Okay, einfach nur eine Zahl, äh, ja, geht kaputt. Gut. So, laut dem Fehlerbericht in der Bibliothek können wir hinter dem Marker wieder durchgehen. Okay. Hier gehen... Zwei. Nee. Dreh ich mal wieder noch. Nee. Weiter. Hier lang. Und jetzt die vier. Perfekt. 2014. Haben auch das erzeugt. Sehr cool. So, hier soll man 30 Sekunden lang verweilen im Dialogbildschirm. Gucken wir, ob wir es hinkriegen. Danach soll man nochmal interagieren und dann den Raum verlassen. Das war hier die Ursache eines Fehlers. Ich finde das herrlich, dass man erst die Grafik hat. Da sind so Systeme wie in alten Spielen. Wie eben beispielsweise äh, dieses Türsystem. Okay, Labyrinth, Mann. Wir wollen. Wir haben den ersten. Ich versuche den Raum zu verlassen. Ja, Fehler erzeugt. Sehr gut. Damit haben wir auch alles in der Bibliothek erledigt. Okay, wir können einen Fehler erzeugen. Wir sollen bei dem Schild Richtung Felsen gehen. T-Pose. Wiederholen das immer mal wieder. Perfekt. <lacht> das ist schon witzig, dass man hier solche alten Sachen wiederholen kann. Okay, damit haben wir jetzt noch... Das ist Gamma gewesen übrigens, Delta. Wenn Marker steht und sich wiederholt auf der Stelle dreht, ist die Verwandlung des Spielcharakters fehlerbehaftet. Der Versuch... Okay, machen wir mal. Ich nehme mal einfach mit. Das, das macht gerade übelst mit Witz. Den Fehler zu verursachen. Die Reproduktion von Fehlerquellen ist immer eine hübsche Sache, vor allem wenn es funktioniert. So. Also was haben wir da? Wir haben Level Design. Äh, er könnte links sein von den Figuren her. Ne, ist er nicht. Also irgendwo im Süden. Ah, ja, 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 ja. Das ist eine Dollarnote. Damit haben wir alle den Prototypen entdeckt. Sehr gut. Ich glaube, der war hier. Genau. Wenn wir der Nähe uns drehen. Decke. <lacht> das ist witzig. Okay, und wir haben als letzten Fehler noch. Ach Quatsch, Fehlerbericht 1 ist das. Mit Theta. Wenn man das Spiel in der Nähe des einsamen Grafs anhält, startet die Software bei der Wiederaufnahme in einem fehlerhaften Testgebiet. In der Nähe des einsamen Grabs. Okay, wo war das einsame Grab gewesen? noch diese Ebene in das Spiel mit reinzubringen. Das ist so cool. Das einsame Grab ist oben rechts. Also müssen wir geradeaus laufen. Da habe ich mich schon gewohnt, dass ich irgendwann nochmal die ganzen Prototypen durchgehen muss. Um die letzte Dollarnote zu finden, jetzt haben wir die schon. Sehr gut. 
Also, wenn wir das Spiel in der Nähe des einsamen Grabes anhalten. Also mache ich hier ein Anhalten. Fangen wieder ran. Okay, welches Jahr muss ich denn jetzt machen? Ich hatte 1963, es hatte... Also 18. Okay. Übrigens, die machen und im Spiel sind auch die, die äh, What Remains of Edith Finch gemacht haben. Ja, sie sind schon relativ, relativ gut geschult in solchen Sachen. 1847. Jo, wir haben. Wir haben die ganzen Bugs gekriegt. Ja. Da haben wir ein Achievement gekriegt, wo ein Käfer zu sehen ist. Sehr cool. Okay, das heißt, wir haben die ganzen Codes. Ich schreibe mir die mal auf und wir treffen uns gleich wieder im roten Labyrinth. So, wir sind wieder im Labyrinth angekommen. Ich habe jetzt alle drei kurz eingegeben. Bitte drückt die Daumen. Ach ja, wir haben es hingekriegt. Boah, das war eine ganz schöne Arbeit, das zu freizuschalten. Okay. Die Mitte finden. Ach so. Äh... Sind die der Reihenfolge angeordnet? Nee, sind sie nicht. Ach, boah, Fluch. Das muss man rauskriegen, wo was ist. Na, wahrscheinlich ist das Nordwesten. Okay, wir machen mal drei Schnauze, wie ich denke, wie die sind. So ein bisschen anhand dessen, wie die aufgebaut sind. Das könnte sein... Gab es da oben... Nee, es gab oben rechts das hier. Da gab es... So, das mittlere Feld ist klar. Das ist das. Wir können uns jetzt an den Anschlussstücken auch ein kleines bisschen orientieren. Das muss hier sein. Dann ist das... Ich bin, ich bin jetzt so oft hier durchgegangen, durch die Variante im Quizclub. Hat man langsam schon ein Gefühl, wie das ganze Ding aussieht. Man ist wirklich lange dabei bei den ganzen Sachen, aber es macht es auch ganz cool. So. Passiert was? Es fehlen übrigens noch viermal dollar -Noten hier drin. Als Erinnerung auch, diese komischen neuen Typen, die wir hatten, hier war es ja auch so ein Labyrinth etwas auf dem Kopf gehabt. Ich denke, da öffnet sich jetzt ein Durchgang. Genau, nach unten. Weil wir haben schon gesehen, wir sind einmal nach unten gekommen und da hatten wir nur einen Weg ganz im Süden. So, okay. Du hast dich weit in die Tiefe gewagt. Von hier aus wird die Wahrheit ans Licht kommen. Hast du dich mit dem Taus in den Korridoren der Weisheit getroffen? Der Steiner und Bruder wohnt dort vorne. Hat eine Nachricht für seinen Bruder. Bring ihm das rechte und das linke von den Überresten derer, die wir verloren haben. Denk mal Augen. Nur dann wird sich seine Nachricht manifestieren. Shit, wir sind also nicht fertig. Wir brauchen hier noch mehr Augen. Okay. Wir sind unterhalb des Labyrinths. Wenn wir hier lang gehen... Ach du grüne Neune. Äh. Ich kurz Zeit. Ne, während ich draufstehe, kann ich nichts machen. Okay. Brauchst dafür Espresso? Ist das da mit gemeint gewesen? Ich 
komm hier runter. Es ist vor. Nochmal, was, was bringt mir das denn gerade hier? Ich habe hier den Weg. Ich kann eine Runde gehen, hier unten was wegmachen, oder? Das heißt, ich könnte jetzt die Runde hier gehen. Hier rüber gehen. So rumgehen. Und könnte jetzt hier runterkommen. So. Damit bin ich jetzt hier. 9 Fragmente vereinen sich im dritten Auge zum Inian Ether. Okay. Okay, machen wir bitte erstmal alles nur. Wir gehen Sachen entlang. Wir kommen hier lang. Haben eine Truhe. Ach, sehr gut. Ähm. Was machen wir denn da? Wir drehen damit irgendwas. Und zwar diese Teile. Wenn ich jetzt hier hingehe, drehen sie sich wieder hoch. Gut. Äh, hier können wir erstmal nichts machen. Das ist auch eine Treppe übrigens. Ich muss hier drauf gehen. Wahrheit des Minotaurus, weiter unten, Augen des Toten, rote Tränen. Ich habe ein Auge zumindest. Ah, ich bin mir unsicher, ob das Auge... Müssen wir es hier geben oder der alten Dame geben? Ah, guck an, das sind wir am Anfang wieder an der Stelle. Da haben wir eine Abkürzung im... Moment, das Labyrinth ist nicht mehr zerstört, oder? Kann das sein? Ist hier noch dieser komische Fehler drauf? Doch, ist... Das hat sich nicht geändert. Wir müssen irgendwo dort oben noch was erzeugen. Moment, das heißt, wir müssen noch mal hochgehen. Und im Labyrinth irgendwie den Westweg einschlagen. Aber wo? Hier führt kein Weg runter. Vielleicht nochmal interagieren mit diesem Podest. Nein, geht auch nicht mehr. Wisst ihr, weil irgendwie jemand sah ja, dass da zum im Westen war eine Treppe, die nach unten führt, aber ich sehe keine. Also wir müssen mit der Dame interagieren. Warum auch immer. Nee. Okay, also ich versuche jetzt mal unten das Labyrinth des Minotaurus sozusagen ein kleines bisschen vorwärts zu kommen. Das wird zumindest ein paar der Rätsel lösen. Vielleicht kriegen wir es auch erst, wenn wir was einsetzen, das kann ich nicht sagen. Soll sie wieder sehend machen. Ich gebe es jetzt. Kommt das Auge rein damit. Ich 
Ich meine, wir können das, das zweite entweder im Quizler wieder finden oder wir finden das vielleicht, wenn wir diese ganzen verschlossenen Sachen machen. Hat sich damit irgendwas in der Welt geändert? Das ist das blöd? Man muss von oben kommen dort. So, wir gehen nochmal hier lang. Ich will nochmal wissen, haben wir da irgendeine... Man kann es hier entlang laufen, okay. Katsching. Das ist ja nur, dass wir die Runde laufen können. Jetzt muss man aber wissen, was ist dort unten. So, mal in die Truhe noch zu kommen. Was war hier unten nochmal gewesen? Das war das. Kommen wir von irgendwo anders hier runter? Man kommt hier hoch. Ach so, man muss den ganzen Weg gehen. Moment. Den ganzen Weg? Ja, okay, ich verstehe. Ja, okay. Wir müssen also... An der Stelle das machen. Ach nee, Quatsch. Man muss hier also was machen, dann geht man komplett links rum. So. Und kommt dann genauso wieder an. Man hat also den ganzen Weg freigeschaltet. Nämlich hier lang. Hier unten lang, hier entlang, hier hoch, und dann kommt die Truhe. So, jetzt ist nur noch eine Dollarnote, die, wo ich keine Ahnung habe, wie wir rankommen, und zwar die oben links, was bedeuten könnte, dass man irgendwo im Labyrinth was geändert hat, aber, oh, bitte schön. Nochmal jetzt hier und jetzt kommen wir hoch. Gut. Bisschen schwerer geworden. Genau, hier. Dazu muss man von oben runterkommen, was drücken. Aber ich. So, es steht da was bei Minotaurus. Wahrheit des Minotaurus. Weiter unten, Augen des Toten, rot drehen. So, wir sehen offensichtlich, dass es... Das muss von hier sein. Aber wo? Wo ist der eine Punkt? Ah! Gemeinheit. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist aber gut versteckt gewesen. Okay. Damit haben wir alles im Labyrinth gefunden. Haben das erste Auge eingesetzt. damit erstmal eigentlich alles gemacht, was gerade hier möglich ist. So, was war die Frage nochmal bei dem Minotaurus gewesen? Was steht daneben? Das heißt, man könnte mal ins Quizlabyrinth gehen und gucken. Was man da hat. Okay, wir haben das. Da haben wir noch einiges geschafft. Okay, ich würde sagen, ich gehe, ich gehe wieder ins Quizlabyrinth, versuche dort mal 
die nächste Frage mit dem Minotaurus zu klären. So, wie viele Statuen stehen neben dem Minotaurus im Labyrinth? Haben wir gerade festgestellt, sind zwei Stück. Richtig, damit fehlt nur noch eine Frage. So, haben wir irgendwo noch Löcher an der Wand? Keine. Ich glaube, mir fehlt noch zwei Noten. Ah, das ist ärgerlich. Okay, hier können wir zumindest mal raus. Speichern. Das ist natürlich blöd. Ich würde gerne die ganzen Dollarnoten finden. Hier, rotes Labyrinth. Ne, 8 von 8 haben wir. Quizclub. Ja, eine fehlt noch. 9 von 10 haben wir. Uns fehlen noch draußen. 2, drin, 3. Das kann aber auch noch sein in verschlossenen Räumen. Und... Ja. Okay. Gucken wir mal, was die letzte Frage bei Minotaurus ist. So. Du hast gut daran getan, so weit vorzudringen. Aber nur die Nonsens Mulier kennt die Antwort auf unsere letzte Frage. Von oben bis unten, was hat mein unterschöpfer Bruder gesagt? Das habe ich vergeigt. Wir haben Buchstaben, wir haben kritische... Okay, das können wir noch nicht wissen. Bin ich der Meinung. Gut, das ist definitiv eine Sache, die wir noch keine Ahnung haben. Aber gut zu wissen. Okay, ähm. Weiteres Vorgehen. Kurze Erklärung. Was wir jetzt noch zu tun haben, ist jeden dieser Spezialräume jetzt aufschließen und dort die Rätsel lösen. Das würde ich in der nächsten Folge machen. Also diese, diese kurz rausfinden, damit die ganzen Erinnerungsschatullen öffnen, die Erinnerungsschatullen, ähm, die Sachen darin feststellen, was da ist. Und ja, damit kriegen wir hoffentlich Informationen über vielleicht Erinnerungen für die ähm, alte Dame oben. Und dann haben wir noch einen Supercomputer und eben das Quizlabyrinth sowie auch das rote Labyrinth. Das wird also noch zu tun sein. Demnach bis dahin, euer Landetor. Tschüss.